Suyun yönetimi konusunda siyasi parti ve sendikalardan da açıklamalar geliyor. Belediye Emekçileri Sendikası ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu da sendikalar, meslek ve çevre örgütleri, üretici birlikleri, siyasi partiler, belediye başkanları ve meclis üyelerini Türkiye'den su projesine ilişkin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Hükümeti arasında imzalanması öngörülen anlaşmayla ilgili toplantıya davet etti. Deviş Başkan Vekili Hasan Felek ve BES Başkanı Ulus Arpalıklı imzalı açıklamada yarın saat 14'te AME Memurları Sendikası'nda yapılacak toplantıda su anlaşması konusunda izlenmesi gereken mücadele biçiminin şekillendirileceği açıklandı. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da hükümetin Türkiye hükümetiyle vardığını savunduğu su anlaşması çerçevesinde tüm su kaynaklarının özelleştirilmesinin hedeflendiğini öne sürerek bunu ihanet olarak niteledi ve bu ihanete geçit vermeyeceğiz dedi. Yazılı açıklamasında Birleşik Kıbrıs Partisi olarak tüm toplumu suyun özelleştirilmesine karşı ortak mücadeleye çağırdıklarını belirten İzcan, Birleşik Kıbrıs Partisi suyun özelleştirilmesine karşı olan tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle görüşerek ortak eylem sürecinin örgütlenmesi için üzerine düşeni yapacaktır dedi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sindikası Başkanı Ahmet Kaptan da sindikasının Sağlık Bakanlığı önündeki eyleminde Türkiye'den su temin projesine ve yönetimiyle ilgili tartışmalara değindi. Kaptan, suyun yönetiminin özele devredilmesine onay vermemiz mümkün değildir dedi. Kaptan, su kaynaklarının bir halkın egemenliği anlamını taşıdığını ve kimsenin eline verilmemesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da Türkiye'den borularla temin edilen suyun yönetiminin ülkenin yöneticileri tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Bıçaklı açıklamasında suyu kim yönetecek, kim dağıtacak, tahsilatını kim yapacak gibi konular tartışılamaz. Bu ülkenin yöneticileri vardır ve suyu yönetecek kadar becerileri de vardır dedi. Bıçaklı, Türk Sen'in ülkenin değerlerine sahip çıkma adına yasal her türlü eyleme başvuracağı uyarısında da bulundu. Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş de yaptığı yazılı açık Açıklamada su konusunda kar amaçlı özel şirketin tasarrufunda olacak herhangi uygulamaya karşı olduklarını belirtti. Açıklamada su kaynaklarının devletin mülkiyetinde, suyu dağıtım hakkının ise yerel yönetimlerin mülkiyetinde olması gerektiğini yeniden ifade ederiz. Suya erişim hakkının yaşam için olduğunu hatırlatır, kar amaçlı özel şirketlerin tasarrufunda olacak hiçbir uygulamayı kabul etmeyeceğimizi, her türlü direnişi göstereceğimizi bir kez daha belirtiriz denildi.